What's up guys? Welcome back to Indian Soldier One. Or guys, दोनों ही next gen consoles यानी कि Xbox Project Scarlet और next gen PlayStation supposedly जिसका नाम होगा PlayStation 5 अभी तक confirm नहीं है. इन दोनों ही कॉन्सोल्स रिलेटेड लिटरली एक घंटे पहले इतनी जबरदस्त न्यूज आई है कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को वीडियो बनाने से मैं सोच रहा था कि आज कोई वीडियो बनाऊँ लेकिन ये बहुत जरूरी है वीडियो बनाना आप लोगों को बताना तो दोनों ही कॉन्सोल के बारे में कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल बातें सामने आई हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपॉक्स की एक्सपॉक्स प्रोजेक्ट स्कॉलेट के बारे में फिल स्पेंसर जो कि माइक्रोसॉफ्ट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक्सबॉक्स डिविजन के उन्होंने बात करी है गेम स्पॉट से इसको गेम स्टॉप से कन्फ्यूज मत करना गेम स्टॉप और गेम स्पॉट दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं गेम स्टॉप जो है वो एक ब्रांड है जो कि गेम्स बेचता है कॉन्सोल बेचता है यू में और वो बिल्कुल बंद होने की कगार पे है लेकिन जो गेम स्पॉट है वो आई की तरह एक ऑनलाइन रिव्यू वाला जो है पूरा इनका चैनल भी है और इनकी वेबसाइट भी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे तो गेम स्पॉट से बात करी है फिल स्पेंसर ने और उन्होंने तीन नई चीज़ें कंफर्म करी हैं एक्सपॉक्स प्रोजेक्ट स्कॉलेट को लेके जिसको लेके मतलब इन तीन चीज़ों को सुनने के बाद पीएस वालों को थोड़ा सा घबराना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं पहली चीज़ जो उन्होंने कंफर्म करी है वो है लोडिंग टाइम को लेकर नेक्स्ट जेन गेम्स में नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म पर जो भी गेम्स आएंगी फिल स्पेंसर ने बोला है कि हमने पूरा ट्राई करा है कि किसी भी तरह का लोडिंग स्क्रीन आपको देखने को ना मिले अब बहुत ही रेयर सीनैरियो ऐसा होगा उन्होंने बोला कि जिसमें आपको लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेंगी बट इनिशियल स्टेज में यानी कि जब कॉन्सोल लॉन्च होगा तो अगले तीन चार सालों तक कॉन्सोल लॉन्च होने के बाद जो भी गेम्स आएंगी आपको लोडिंग स्क्रीन नहीं देखने को मिलने वाली होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो और हेफ्टी गेम और अच्छे ग्राफिक्स के साथ गेम्स आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्सोल के पुराने हार्डवेयर के ऊपर लोड बढ़ता है और ऑब्वियसली लोडिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन उन्होंने बोला कि आपको लोडिंग स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी शायद इसीलिए जो रैम है और जो एस है ये सब प्ले करेंगी इस फीचर के लिए कि आपको लोडिंग के लिए बैठना ही नहीं पड़ेगा यार मतलब आप इमेजिन करो आपने डिस्क डाली या फिर आपने कोई गेम डाउनलोड करी आपने ऑन करी गेम सीधा प्ले पे करा कैंपेन मल्टीप्लेयर सीधा राउंड के अंदर खेलो भाई आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से ये सबसे जबरदस्त चीज होती है सबसे जबरदस्त सेलिंग पॉइंट हो सकता है नेक्स्ट जेन कॉन्सोस के लिए लेकिन इससे भी अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं वो है फोर और एट रेजोल्यूशन को लेकर यहां पर फिल्स पेंसर ने बोला है कि हर गेम पॉसिबली हाइएस्ट रेजोल्यूशन और हाइएस्ट फ्रेम रेट पे काम करेगी यहाँ पे उन्होंने 120 ट्वेंटी एफ पी एस का भी मैंशन किया हालांकि एट के सिक्सटी एफ पी एस का मैंशन नहीं किया और एक बात तो मैं इसे लिखवा के ले लो यार अगले जनरेशन कॉन्सोस में यानी नेक्स्ट जन कॉन्सोस में आपको फोर के सिक्सटी एफ पी एस तो हंड्रेड परसेंट स्टैम्प पेपर पर साइन करके कंपनीज देंगी क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो अगले कॉन्सोस फ्लॉप है मतलब नेक्स्ट जन कॉन्सोस देने का कोई फायदा नहीं है तो फोर के सिक्सटी एफ पी एस तो आपको अक्रॉस द गेम्स यानी कि एंड ऑफ द लाइफ साइकिल जब तक PS5 रिप्लेस नहीं हो जाएगी जब तक एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट कार्लेट रिप्लेस नहीं हो जाएगा तब तक आपको 4K 60 FPS पे हर गेम चला के वो देंगे लेकिन 4K 120 FPS और 8K 60 FPS थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल है या फिर आप कह सकते हो डाउट है इसके बारे में कि हर गेम उस फ्रेम रेट पे नहीं चल पाएगी और जो जेनुअन भी है यार अभी भी कोई हार्डवेयर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो आज की डेट में पीसी के ऊपर भी 4K 120 एफपीएस पे गेम्स चला पाए और तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अब तीसरा पॉइंट तो भाई बहुत ही धमाकेदार है और ये पहली बार एक्सबॉक्स की तरफ से या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है स्टेटमेंट बैकवर्ड्स कंपेटेबिलिटी को लेकर अब एक्सबॉक्स वन पे आप लोगों को पता है कि एक्सबॉक्स थ्री की बहुत सारी गेम्स चल जाती है आराम से लेकिन फिल स्पेंसर ने कन्फर्म कर दिया कि अक्रॉस द बोर्ड चारों जनरेशन की गेम्स काम करेंगी नेक्स्ट जेन एक्सबॉक्स पे कंफर्म यानी कि ओरिजिनल एक्सबॉक्स सारी गेम्स आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि आप उसकी डिस्क लाओ चलाओ इंसर्ट करो एंड द गेम्स विल रन यानी कि ओरिजिनल एक्सबॉक्स की गेम्स आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगी एक्सबॉक्स प्रो एक्स कार्लेट पे उसके बाद आ जाते हैं एक्सबॉक्स 360 पे एक्सबॉक्स 360 पे बहुत जबरदस्त गेम कलेक्शन के साथ आता है हजारों गेम्स आई थी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं जो अभी भी एक्सबॉक्स वन पे काम नहीं करते क्योंकि एक्सबॉक्स वन पे हर एक्सबॉक्स 360 की गेम काम नहीं करती धीरे धीरे वो ऐड करते रहते हैं कौन कौन सी गेम बैकवर्ड्स कंपेटेबल हो गई है तो यहाँ पे एक्सबॉक्स थ्री की हर गेम आउट ऑफ द बॉक्स चलेगी यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्क है डिस्क को डालो एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट स्कॉलेट में और एक्सबॉक्स थ्री की डिस्क काम करेंगी उसके बाद आ जाते हैं करेंट जिन कॉन्सोल पे जो है एक्सबॉक्स वन एक्सबॉक्स वन की भी सारी डिस्क काम करेंगी आउट ऑफ द बॉक्स इन एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्लेस्टेशन कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि प्लेस्टेशन स्टेशन थ्री की 
कोई भी गेम्स उन्होंने बोला है नहीं काम करेगी प्ले स्टेशन फोर जो है वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल होगा प्ले स्टेशन फाइव के साथ प्ले स्टेशन थ्री नहीं अब प्ले स्टेशन टू और प्ले स्टेशन वन होगा नहीं होगा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली यार इतनी पुरानी गेम्स बहुत कम लोग होते हैं जो खेलना चाहेंगे प्ले स्टेशन थ्री पर फिर भी बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं जो अभी भी मैं खेलना चाहता हूँ बट वो प्ले स्टेशन थ्री के बिना नहीं खेल सकते आप तो प्ले स्टेशन थ्री की बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी सोनी नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ जो आर्किटेक्चर था जिस तरह से गेम्स डिजाइन हुई थी प्ले स्टेशन थ्री के लिए वो एम्यूलेट करना किसी भी कॉन्सोल के लिए एक तो बहुत ही इंपॉसिबल सा टास्क है और वो सेल प्रोसेसर अब सोनी नहीं बनाती ना ही बनाने वाली है तो ऑब्वियसली आपको वो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नहीं मिलने वाली तो माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसा एज है जो सोनी कभी अचीव नहीं कर पाएगा वो है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का सारे जनरेशन के साथ तो सारे जनरेशन के एक्सबॉक्स के डिस्क काम करेंगी एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट कार्लेट में अब नेक्स्ट न्यूज आ रही है प्ले स्टेशन को लेकर तो प्ले स्टेशन की एक नई ई सामने आई है जो कि सोनी के एग्जीक्यूटिव के बीच में ट्रांसफर हुई है उस ईमेल के अंदर क्या लिखा हुआ है उस ईमेल के अंदर एक इवेंट है जो है फेब 2020 का जिसके अंदर अनाउंस की जाएगी प्ले स्टेशन फाइव नेक्स्ट जेन प्ले स्टेशन अब प्ले स्टेशन फाइव फेब ट्वेंटी में रिवील की जाएगी और ऑब्वियसली वो रिलीज होगी एंड ऑफ द 2020 में और इसी के साथ मैं आपको बता दूं गाइस इस बारी गेम्स कॉम में सपोजिटली बोला जा रहा है कि हमें द लास्ट ऑफ एस टू की रिलीज डेट भी देखने को मिल सकती है सोनी की तरफ से तो अब ये ईमेल कितनी सच है कितनी फेक है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट इसके बारे में बात करी थी तो मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए सोनी वाली जो न्यूज़ है उसको आप एक तरह से थोड़ी सी फेक न्यूज़ मान के ही चलो क्योंकि यार ऐसी न्यूज़ बहुत सारी पहले भी आई है कि कब रिलीज़ हो रही है कौन सी गेम कौन सा कौनसोल तो सोनी की न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी आप डाउट में रख सकते हो लेकिन ऑब्वियसली जो एक्सबॉक्स की है वो तो ऑफिशियल है क्योंकि फिल्स सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने खुद ही इंटरव्यू दिया है गेम स्पॉट को तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और जाते जाते जल्दी से बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में ये वीडियो स्पॉन्सर करिए इलेवन विकेस डॉट कॉम ने जहां पे जाके आप अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को यूज करके जी सकते हैं घर बैठे पैसे साइन अप करने पर आपको मिलते हैं ट्वेंटी फाइव रुपीज अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं फिफ्टी रुपीज साथ में एक्स्ट्रा तो सेवेंटी फाइव रुपीज का बोनस आपको साइन अप करने पर मिल जाता है अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं तो फिफ्टी रुपीज आपको और उसको दोनों को मिलेंगे तो जल्दी से जाके 11 विकेट्स पे जाके खेलो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को यूज करके और जीतो घर बैठे पैसे तो गाइस कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्या लगता है इस एक्सबॉक्स की न्यूज के बाद के यार जो ये जो डोमिनेंस है ना बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी की ये अचीव करना आप सोनी के लिए इंपॉसिबल है इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते नेक्स्ट वीडियो में गाइस टेक केयर बाय